সিলেটের পর এবার খুলনায় বারো বছরের এক শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা অভিযোগে তিনজনকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী নারায়ণগঞ্জে চলন্ত বাসের সামনে ককটেল ফাটিয়ে গতিরোধ করে এক ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা ব্যাগ ছিনতাই পদ্মার ভাঙনে আতঙ্কিত রাজশাহীর নদী তীরবর্তী মানুষ অনেক বাড়িঘর স্কুল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিলীন হওয়ার আশঙ্কা সঞ্চয়পত্রের সুদ কমায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ গ্রাহকরা সংসার চালানো নিয়ে উৎকণ্ঠা ব্যাংক বহির্ভূত ও ঝুঁকিপূর্ণ খাতে অর্থ বিনিয়োগের আশঙ্কা এবং ভারত থেকে গরু আসা বন্ধ হওয়ায় চরম অস্থিরতা দেশের বাজারে মাংসের দাম বেড়ে দ্বিগুণ আসন্ন ঈদে কোরবানি নিয়ে শঙ্কা সময় সংবাদে সঙ্গে আছি আমি তাজিমুনিয়াদ সিলেটে শিশু রাজন হত্যার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার খুলনায় বারো বছর বয়সী রাকিব নামে এক শিশুকে নির্মমভাবে হত্যার অভিযোগ উঠেছে দোকান মালিকের বিরুদ্ধে গতকাল বিকেলে নগরীর টুটপাড়া কবরখানা এলাকায় রাকিবের মলদারে কম প্রেসারের পাইপ দিয়ে বাতাস ঢুকিয়ে মধ্যযুগীয় কায়দায় হত্যা করা হয় এই ঘটনায় রাতেই বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী এক নারীসহ তিনজনকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে আবুল বাসারের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন তরিকুল ইসলাম সিলেটের রাজনের মতো কোন দোষ ছিল না শিশু রাকিবেরও তবু নির্মমতার শিকার হয়ে প্রাণ দিতে হল বারো বছরের এই শিশুকে স্বজনদের অভিযোগ মালিকের অত্যাচার সইতে না পেরে এক বছর আগেই টুটপাড়া কবরখানা এলাকার মিন্টু মিয়ার সাইকেল গ্যারেজ ছেড়ে পাশের পিটিআই মোড়ে আরেকটি গ্যারেজে কাজ নেয় রাকিব চাকরি ছেড়ে দেওয়ার অপরাধে সোমবার বিকেলে রাকিবের ওপর চড়াও হয় মিন্টু ও তার ভাইয়ের ছেলে শরীফ এ সময় রাকিবকে ধরে নির্মম নির্যাতন করে তারা এক পর্যায়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে স্থানীয় ক্লিনিকে নিয়ে যায় অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে মারা যায় রাকিব একটা মহিলা এসে খবর করছে কি যে ওরা যেন কিরা পাইপ দিয়েছে বলে আমি তো বিশ্বাস গ্যাসের পাইপ দিয়েছে আমি তো বিশ্বাস করিনি না করলে ওর যে মালিক সেই মালিক লোক পাঠাই দিতে মোটর সাইকেলে তার দোকান যা বের হয়েছে বলতে দেখি নি এই কাজ করলো দুইজনে দৌড়িছে আর একজনে প্যান খুইলে এই হাওয়া দেখছে এ ঘটনায় স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনতা রাতেই মিন্টু শরীফ ও শরীফের মা বিউটি বেগমকে গণপিটনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে ওরে যদি কোনো কাজের কথা বলা হয় ও দৌড় দিয়ে তার সেই কাজটা করে এটা হচ্ছে ওর মহৎ গুণ আর এই যে ঘটনাটা এরা ঘটাইছে এর তদন্ত করে সুষ্ঠু বিচার আমরা ফাঁসি চাই ওর সারা দেশব্যাপীর কাছে অনুরোধ সারা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ যেহেতু এই এই হত্যাকারীর হত্যাকারীদের চরম শাস্তি হোক মারা যাওয়ার পরে সাড়ে এগারোর দিকে স্থানীয় লোকজন জানতে পেরে শরীফ মিন্টু ওর চাচা এবং ওর মাকে উত্তম মাধ্যম দিয়ে মারপিট করে পুলিশে শপথ করে শিশু রাকিবকে হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী তরিকুল ইসলাম সময় সংবাদ খুলনা ঢাকা নারায়ণগঞ্জের লিংক রোডে চলন্ত বাসের সামনে ককটেল ফাটিয়ে গতিরোধ করে নুরুম ইসলাম নামে এক ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা গত রাত সাড়ে দশটার দিকে ফতুল্লার মাহমুদপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী নুরুল ইসলাম ঢাকার গুলিস্থান থেকে উৎসব পরিবহনের বাসে করে ফতুল্লার নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন মাহমুদপুর এলাকায় সামাদ বানু সিএনজি স্টেশনের সামনে পৌঁছলে ককটেল ফাটিয়ে বাসটির গতিরোধ করে দুর্বৃত্তরা এ সময় কয়েকজন বাসে উঠে নুরুল ইসলামের বুকে গুলি করে তার হাতের ব্যাগটি ছিনিয়ে পালিয়ে যায় তার ব্যাগে কি ছিল তা জানা যায়নি গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে শহরের খানপুর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন নিহত ব্যবসায়ী রাজধানী হাতিপুলে মোক্তালে প্লাজায় মোবাইল ফোনের একটি দোকান আছে আমরা এটা নিয়ে কাজ করতেছি আমাদের অফিসাররা পিওতে আছে আমি এখানে চলে আসছি এখান থেকে আমি আবার পিওতে চলে যাব এবং আমাদের যে কাজগুলো এটা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে আমরা আশা করতেছি যে যারা অপরাধী তারা হচ্ছে গ্রেফতার হবে দুর্নীতির দুই মামলায় গতকাল আদালতে হাজিরা দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া তার উপস্থিতিতেই বাদীকে জেরার কাজ সমাপ্ত করেন আসামিপক্ষের আইনজীবী পরে মুলতবি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে 
10 আগস্ট মামলার পরবর্তী দিন ধার্য করেন আদালত জিয়া অর্ফানেজ ট্রাস্ট ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় হাজিরা দিতে সোমবার সকালেই বক্সিবাজারে স্থাপিত অস্থায়ী বিশেষ জজ আদালত অভিমুখে রওনা দেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সকাল 10:30 টায় নির্ধারিত সময়ে আদালত এজলাসে প্রবেশ করেন তিনি এদিনের কার্যক্রম শুরুর পর চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলার বাদীকে প্রায় 2 ঘন্টা ধরে জেরা করেন বেগম জিয়ার আইনজীবীরা এরপর উচ্চ আদালতে একটি আবেদন বিচারাধীন থাকায় জিয়া অর্ফানেজ ট্রাস্টের কার্যক্রম মুলতবি যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী 10 আগস্ট মামলার পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করেন আদালত পরে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বেগম জিয়ার আইনজীবীরা দাবি করেন বাদীকে জেরাকালে প্রমাণ হয়েছে বেগম জিয়া কোনো অর্থ আত্মসাৎ করেননি সরকারের একটি পয়সাও এই ট্রাস্ট খাতে ব্যবহার করা হয়নি আমরা বলেছি এটা ব্যক্তিগত খাজনা যে ট্রাস্ট জনকল্যাণমূলক এবং জাতীয়বাদী শক্তিকে উজ্জীবিত করার জন্য এবং বাদীও স্বীকার করেছে তবে এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেন দুদকের আইনজীবীরা তারা বলছেন ব্যক্তি নামে ট্রাস্ট গঠন করে সে সময় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন বেগম জিয়া আমরা বলেছি তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার পদকে ঘোষণা না দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ব্যবহার অপব্যবহার করে তিনি নিজে লাভবান হয়েছেন অন্যকেও লাভবান করেছেন ট্রাস্টের নামে কেনা জমি দখলমুক্ত করতে নিয়ম মেনে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে বলে বেগম জিয়ার আইনজীবীরা দাবি করলেও তা উড়িয়ে দেন দুদকের আইনজীবীরা ট্রাস্টের জন্য জমি ক্রয় করা যায় এবং এখানে নগদ লেনদেন হয় না যে টাকা তোলা হয়েছে সেই টাকাই দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় তিনি একটা ট্রাস্ট করেছেন তার সম্পত্তি তিনি ক্রয় করেছেন সেখানে কার ঘাড়ে কয়টা মাথা আছে অবৈধ দখল করে রাখবে আর সেগুলোর টাকা দিয়ে টাকা উচ্ছেদ করবেন এটা একটা মিথ্যা অজুহাত আমরা মনে করি এই দুই মামলার সত্তর কার্য দিবসের মধ্যে এ নিয়ে মোট বারো দিন হাজিরা দিলেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সালাউদ্দিন সুমন সময় সংবাদ ঢাকা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করা সাবেক কোন রাষ্ট্রপতি অবসর ভাতা বা অন্যান্য সুবিধা পাবেন না এমন বিধান রেখে রাষ্ট্রপতির অবসর ভাতা আনুতোষিক এবং অন্যান্য সুবিধা আইন দু এর খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা এছাড়া মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতিসংঘের দেয়া ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাংলাদেশের সফলতার স্বীকৃতিপত্র প্রধানমন্ত্রীর হাতে হস্তান্তর করেছেন খাদ্যমন্ত্রী 2015 সালের মধ্যে পৃথিবী থেকে ক্ষুধা আর দারিদ্র কমাতে দুই হাজার সালে একশো উননব্বইটি দেশের প্রধানরা আটটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেন যাকে বলা হয় সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজি এসব লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে আরও প্রাধান্য পায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা জেন্ডার সমতা শিশু মৃত্যুর হার কমানো মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং রোগ ব্যাধি দমনের মতো বিষয়গুলো এর মধ্যে দুই হাজার পনেরো সালের আগেই দারিদ্র দূরীকরণ শিশু মৃত্যুর হার কমানো মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়নে বাংলাদেশের সফলতা ছিল ঈর্ষণীয় সফলতা এসেছে ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াইও আর এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হওয়ায় গত জুন মাসে জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে ইতালির রোমে বাংলাদেশের পক্ষে তা গ্রহণ করেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম মন্ত্রিসভার বৈঠকের শুরুতে এই স্বীকৃতিপত্র প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন খাদ্যমন্ত্রী উনিশশো নব্বই থেকে দু হাজার পনেরো এটা হচ্ছে এমডিজির আমাদের কার্যকাল বা বাস্তবায়ন কাল এর মধ্যে পুষ্টিহীন জনসংখ্যা এইটা শতকরা অন্তত পঞ্চাশ ভাগ কমানো অথবা কমিয়ে ফাইভ পার্সেন্ট মানুষের যে সংখ্যা এটা শতকরা পঞ্চাশ ভাগের যে পঞ্চাশ ভাগের চেয়ে বেশি আমরা কমিয়ে এনেছি এবং তারই স্বীকৃতি হিসাবে ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অ্যাওয়ার্ড ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন অফ দি ইভেন্ট তারা অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডটি দিয়েছেন বাংলাদেশকে এছাড়া বৈঠকে অনুমোদন দেয়া হয় রাষ্ট্রপতির অবসর ভাতা আনতোষিক এবং অন্যান্য সুবিধা আইন দুই হাজার পনেরোর খসড়ার উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অসাংবিধানিক পন্থায় বা অবৈধ উপায়ে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন বা হয়েছিলেন মর্মে ঘোষিত কোনো ব্যক্তি অবসর ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা লাভের অধিকারী হবেন না এটা আইনে বলা হয়েছে বৈঠকে এক ও দুই টাকার পাশাপাশি পাঁচ টাকার নোট ইস্যু করার ক্ষমতা সরকারের হাতে রেখে অনুমোদন দেয়া হয় বাংলাদেশ কয়েনেজ অ্যাক্ট দুই হাজার পনেরোর খসড়ার সংশোধনী কমিটি অন অটিজমের শাহ আলী জয় সময় সংবাদ ঢাকা সময় সংবাদে আরো থাকছে রাজধানীর অধিকাংশ ফুট ওভার ব্রিজের বেহাল দশা ময়লা আবর্জনার কারণে হয়ে পড়েছে ব্যবহার অনুপযোগী রয়েছে মাদকাসক্ত ও ছিনতাইকারীদের দৌরাত্ম 
এবং এক বছরেও সন্ধান মেলেনি পদ্মায় ডুবে যাওয়া লঞ্চ পিনাক ছয়ের নিখোঁজ চৌষট্টি যাত্রীর দোষীদের বিচার না হওয়ায় শঙ্কিত এলাকাবাসী পদ্মার ভাঙনে রাজশাহীতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন নদী তীরবর্তী মানুষ দ্রুত বাঁধ নির্মাণ করা না হলে নদী ভাঙনে আস্তে আস্তে অনেক বাড়িঘর স্কুল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের অবশ্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা ভাঙন প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন হাবিবুর রহমান পাপুর তোলা ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাইফুর রহমান রকি বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই পদ্মায় পানি বাড়তে শুরু করে এতে ভাঙন শুরু হয়েছে রাজশাহীর চারঘাট ও বাঘার তীরবর্তী এলাকায় গেল দশ বছরে নদী ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে শত শত একর আবাদি জমি সম্প্রতি চারঘাট থানার ইউসুফপুর বাদ ধসে যাওয়ায় এবার ভাঙনের ঝুঁকিতে রয়েছে অনেক ঘরবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিজিবি ক্যাম্প সহ নানা সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা ফলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন পদ্মাপাড়ের মানুষেরা নদী ভাঙন তো কাছাকাছি চলে গেছে দেখছেন না অবস্থাটা এখন ধরেন আমরা তো এই বাড়িঘর লিপ খুব ব্যস্ত মধ্যে আছি এখন যদি এই বাড়িঘর চলে যায় তাহলে আমাদের এক কাটা সম্পত্তি কেনার মতো কোনো আস্থা নেই ক্যাম্পের হলো এখানে ভাঙছে স্কুল ভাঙছে সরকার টাকা দিচ্ছে কিন্তু আমার বাড়িঘর ভাঙছে এদিকে কিন্তু হলো সরকার কোনো হলো টাকা আছে না কিছু বুঝছে না তাহলে আমরা কতই যাব পানি বাড়ার পরে বান্ধা শুরু করে এতে তো রোধ হবে না এটি ভাঙা তো রোধ হবে না আগে থেকে যদি ব্যবস্থা নিত তাহলে ভাঙাটা রোধ করা যাচ্ছে আমার নিশ্চয় গেছে আমার দাদা বাইশবিক সম্পত্তি নদী শিখস্ত হয়ে গেছে এই নদীর মধ্যে এই অবস্থায় ভাঙন ঠেকাতে সরকারকে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন সহায় সম্বলহীন মানুষেরা এই অবস্থায় যদি দ্রুত গতিতে সরকার পাশের ব্যবস্থা না নাই তাহলে স্কুল এবং এই বিজেপি ক্যাম্পের কোনো জায়গা থাকবে না এবং আমাদের এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের দুঃখের কোনো শেষ থাকবে না কিছু নাহলে তিনশো বাড়ি উড়ি চলে গেছে এখন আমার এক মানে এমন পরিস্থিতির ভিতর আছি যে যদি দ্রুত গতির কাজ না লাগে একবার সাত আমাদের অনেক জায়গা জমি ছিল আমার দাদা যেরকম ষাট পার্শ্বিক জমি ছিল বর্তমানে কিছুই নাই অবশ্য ভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের এই কর্মকর্তা এই প্রকল্পটা আমরা আশা করতেছি যে মানে এটাও পাস হবে সময় মতো এবং আমরা আগামী শুষ্ক মৌসুমে এই কাজটাও শুরু করতে পারব এবং ভবিষ্যতেও যাতে এই ভাঙনগুলোতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া যায় আমরা বোর্ডের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে এখানে যেখানে যা প্রকল্প নেওয়ার প্রয়োজন আমরা সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতেছি পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে স্থায়ীভাবে ভাঙন প্রতিরোধে তিনশো একুশ কোটি টাকার দুটি প্রকল্প পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী ঘূর্ণিঝড় কোমেন ও বন্যার প্রভাবে পর্যটন নগরী কক্সবাজার এখন পর্যটক শূন্য হয়ে পড়েছে ঈদ পরবর্তী পর্যটন মৌসুমের শুরুতে ব্যবসায়ীদের মনে যে আশা সঞ্চার হয়েছিল তা মলিন হয়ে যাচ্ছে তবে হোটেল মোটেল কর্তৃপক্ষ বলছে পর্যটকদের কক্সবাজার মুখী করতে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের লাবনী পয়েন্ট কিছুদিন আগেও পর্যটকদের পদভারী মুখরিত ছিল এ পয়েন্টটি কিন্তু ঘূর্ণিঝড় কমেন ও বন্যার প্রভাবে এখন পর্যটক শূন্য শুধু লাবনী পয়েন্টই নয় সৈকতের ছয়টি পয়েন্ট সহ চার শতাধিক হোটেল মোটেল গেস্ট হাউস কটেজ রিসোর্ট ও বার্মিজ মার্কেট এলাকায় নেই পর্যটকদের ভিড় এমন পরিস্থিতিতে হতাশা ও আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটছে পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের কক্সবাজারে পর্যটক আসলে আমরা প্রতিদিন এক হাজার টাকা দুই হাজার টাকা ওইভাবে ইনকাম করি এখন শূন্যই বড়া আমরা একশো টাকাও ইনকাম করতে পারি না তিনটা পয়েন্টে মিলে আমাদের এক হাজার সাতার চেয়ার আছে সাতার চেয়ারের মধ্যে আপনার ধরতে গেলে এখন দশজনও লোক পাবেন না কোনো ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে না ব্যবস্থায় থাকলে আমরা যারা ব্যবসায়ী আছি আমাদের রাস্তায় নামে যেতে হবে আমরা কিভাবে দোকানের কর্মচারী বেতন দেব ঋণ মুক্ত হব বুঝতেছি না কাজবাজার তো পর্যটক শূন্যই বলা যায় হোটেলে এখন টেন পার্সেন্ট রুমও নাই এরকম বিপদের সম্মুখীন হয়েছি যে আমাদের স্টাফগুলো স্যালারি দিতে আমরা এখন অক্ষমতা প্রকাশ করতেছি পর্যটক শূন্য হওয়ায় শুধু পর্যটন ব্যবসায় নয় ধস নেমেছে এয়ারলাইন্স ব্যবসাতেও এমনটাই জানালেন এ কর্মকর্তা পর্যটকের আসা যাওয়া খুবই কম আমাদের এখানে চারটা এয়ারলাইন্স আছে আসলে ডেলি দশ পনেরোটার উপরে টিকিট সেল হচ্ছে না ফ্লাইটের লুট খুবই কম এ অবস্থায় হোটেল মালিক সমিতির এ নেতা জানালেন পর্যটকদের কক্সবাজার মুখী করতে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে দীর্ঘ করার পর ঈদ মৌসুমকে সামনে রেখে আমরা যেভাবে আশা করেছিলাম কক্সবাজারে পর্যটকের ব্যাপক জনসমাগম হবে সেভাবে শুরু হয়েছিল কিন্তু 
হঠাৎ করে গুণ্ডিজর কমেন এবং অব্যাহত বন্যার কারণে হঠাৎ করেই কক্সবাজার একেবারেই পর্যটক শূন্য হয়ে পড়েছে পর্যটকদেরকে কক্সবাজার মুখী করার জন্য আমরা বিভিন্ন হোটেলে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট সহ নানা ধরনের প্যাকেজ নিয়েছি হোটেল মালিকদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ঈদের ছুটিতে এক সপ্তাহে প্রায় আড়াইশো কোটি টাকার ব্যবসা করেছে ব্যবসায়ীরা তবে বর্তমানে পর্যটক শূন্য থাকায় প্রতিদিন ছয় কোটি টাকার লোকসান গুনছেন বলে দাবি তাদের নানা অব্যবস্থাপনায় বেহাল দশা রাজধানীর অধিকাংশ ফুট ওভার ব্রিজে পথচারীদের অভিযোগ ময়লা আবর্জনার কারণে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে এগুলো এছাড়াও রয়েছে মাদকাসক্ত ও ছিনতাইকারী চক্রের অবাধ বিচরণ বিশেষজ্ঞদের মতে নির্মাণ ত্রুটি আর নানা অব্যবস্থাপনার কারণেই ব্রিজগুলো ব্যবহারে খুব একটা উৎসাহী নন পথচারীরা এদিকে সমস্যা সমাধানে শিগগিরই ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে সিটি কর্পোরেশন বলছে রাজধানীর কিছু এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ করায় বেড়েছে অপব্যবহার বিস্তারিত জানাচ্ছেন সজল দাস অব্যবস্থাপনার এমন বাস্তব দৃশ্য রাজধানীর ব্যস্ততম এলাকা শাহবাগের এই ভুট ওভার ব্রিজটিতে মাঝে মধ্যে দু একজন পথচারীর দেখা মিললেও অনেকটা বিরক্তি নিয়েই পার হচ্ছেন তারা এমন বেহাল অবস্থা রাজধানীর অধিকাংশ ফুট ওভার ব্রিজের ফুট ওভার ব্রিজ ব্যবহারে প্রতিনিয়তই এমন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বলে অভিযোগ পথচারীদের ফলে ব্রিজ ব্যবহার না করে ঝুঁকি নিয়েই রাস্তা পার হন তারা সিটি কর্পোরেশন দেখা অবশ্যই তার দায়িত্ব এইসব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য এসব তারা লোক নিয়োগ করছে সেইসব লোক ঠিক কোনো কাজ করে কিনা এটা তাদের দেখা উচিত অভিযোগ স্বীকার করে সিটি কর্পোরেশন বলছে অব্যবহৃত ফুট ওভার ব্রিজে এ ধরনের সমস্যা রয়েছে তবে সমস্যা সমাধানে ডিসিসি তৎপর রয়েছে বলেও দাবি তাদের কিছু কিছু ফুট ওভার রয়েছে যেগুলো আপনার রাস্তার ডিস্টেন্সটা পঞ্চাশ ষাট ফিট হবে সেখানে ফুট ওভার ব্রিজগুলো দেওয়া আছে মানুষ এভাবে উঠে ওখান থেকে গিয়ে নামবে এই প্র্যাকটিস এখন আমাদের এখানে হয়নি একটা দৌড় দিয়ে মানুষ পারাপার হয়ে যায় আন ইউটিলাইজ করে থাকে যখনই আপনি দেখবেন যে আন ইউটিলাইজ কোনো জিনিস রয়েছে সেখানে অবৈধ দখল বিভিন্ন রকমের অপব্যবহার হয় এটা কিছুটা হলেও সচেতনতারও প্রয়োজন রয়েছে এবং এটাকে সবাই মিলে করতে হবে এদিকে রাজধানীর ফুট ওভার ব্রিজের এমন বেহাল অবস্থার জন্য কিছু ক্ষেত্রে দায়ী পথচারীরাও যা প্রভাব ফেলছে এর ব্যবস্থাপনায় এমন মত বিশেষজ্ঞের টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যখন আপনি সিঁড়িগুলো উঠান আপনি একটু উঠবে না মানুষ এগুলোকে একটু ইউজার ফ্রেন্ডলি করতে হবে অবশ্যই ফুট ওভার ব্রিজকে খালি রাখতে হবে কোনো দোকান পাট কোনো পয়সা বসানো যাবে না রাজধানীর ফুট ওভার ব্রিজ ব্যবস্থাপনায় শুধু কর্তৃপক্ষের সচেতনতা নয় এজন্য প্রয়োজন ব্রিজ ব্যবহারে সাধারণ পথচারীর আগ্রহ বৃদ্ধি এমনটাই অভিমত বিশেষজ্ঞের রাজধানীর অনেক জায়গায় ফুট ওভার ব্রিজ থাকা সত্ত্বেও ফুট ওভার ব্রিজের নিচ দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণভাবে রাস্তা পার হচ্ছেন অনেকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন সাধারণ মানুষকে ফুট ওভার ব্রিজ ব্যবহার করাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর অবস্থানের পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা উচিত সজল দাস সময় সংবাদ ঢাকা লেখক ব্লগার অভিজিৎ রায় হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া আলামত এবং কিছু কারিগরি পরীক্ষার ফল এখনও দিতে পারেনি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই তবে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ তদন্তে নিশ্চিত হয়েছে হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল কমপক্ষে সাতজন আর এদের সবাই নিষিদ্ধ সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সদস্য সময় সংবাদকে এসব তথ্য দিয়েছেন গোয়েন্দা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার মনিরুল ইসলাম এদিকে বিশ্লেষকরা বলছেন কারো উপর নির্ভরশীলতা নয় যে কোনো মামলার রহস্য উদ্ঘাটনে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে গতিশীল করা উচিত খান মোহাম্মদ রুমেলের রিপোর্ট ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি রাতে বইমেলা থেকে ফেরার পথে কুপিয়ে হত্যা করা হয় লেখক ব্লগার অভিজিৎ রায়কে এ সময় গুরুতর আহত হন তার স্ত্রী রাফিদা আহমেদ বন্যা হত্যাকাণ্ডের পর পেরিয়ে গেছে পাঁচ মাসের বেশি সময় এর মধ্যে হাফিজুর রহমান ফারাবি নামে একজনকে গ্রেপ্তার এবং তার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার দাবি করা হলেও এখনও ধরা ছোঁয়ার বাইরে হত্যাকারীরা অথচ মামলার তদন্তে সহায়তা করতে দেশে এসেছিল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এফবিআই এর প্রতিনিধি দল মামলার আলামতও পরীক্ষার জন্য নিয়ে গেছে তারা কিন্তু কয়েক মাস পেরিয়ে গেলেও আসেনি ফলাফল সরাসরি হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছে এরকম সাতজনের সম্পৃক্ততা আমরা পেয়েছি তার এবং তারা যে জড়িত ছিল সেই জড়িত থাকার ব্যাপারে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ যেটা ডকুমেন্টারি সাক্ষ্য থেকে অন্যান্য সাক্ষ্য সেটি আমাদের সংগ্রহ এসেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত এই সাতজনের কেউ গ্রেপ্তার হয়নি এফবিআই ল্যাবে আমাদের যে এগারোটার মতো আলামত সেগুলো আমরা প্রেরণ করেছিলাম পরীক্ষার জন্য তো সেগুলোর 
ফলাফল এখনো আসেনি এবং এর বাইরেও কিছু টেকনোলজিক্যাল সহায়তা আমরা তাদের কাছে চেয়েছিলাম সেটির ব্যাপারেও এখন পর্যন্ত তারা কোনো ধরনের কোনো তথ্যই দিতে পারেনি এদিকে বিশ্লেষকরা বলছেন এ ধরনের মামলার তদন্ত কিংবা চরমপন্থা নিয়ন্ত্রণে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়ানোর দিকেই নজর দেওয়া উচিত কিছুদিন পর পর কয়েকটা গ্রেফতার করলেন শুধু সেটা যথেষ্ট না একদম শেকর পর্যায়ে থেকে বিষয়টাকে বুঝে কোথায় আপনার কোন প্রতিষ্ঠান দরকার হবে কোথায় কি অ্যাড্রেস করতে হবে সেইভাবে আপনাকে যেতে হবে সমস্যাটা যত গভীর আপনি যদি সেইটা অনুধাবন না করে শুধুমাত্র মানে যে তৎপরতাগুলো চালাচ্ছেন সেটা শুধুমাত্র খুবই অপর্যাপ্ত না সেটা কোনোভাবে চরমপন্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথেষ্ট না তিনি আরও বলেন প্রগতিশীল চিন্তার ধারাকে অব্যাহত রাখা এবং আইনের প্রতি মানুষের আস্থার জায়গাটি অটুট রাখতে হলে এসব হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচারের কোনো বিকল্প নেই খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা মাগুরায় মাতৃগর্ভে শিশু গুলিবিদ্ধের ঘটনায় আরও দুজনকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ গতকাল নারায়ণগঞ্জের সাইনবোর্ড এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় এছাড়া এই ঘটনায় দুই আসামির একদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত মাগুরা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত একের বিচারক ফারহা মামুন এর রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করেন গত সাতাশ জুলাই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ইমাউল হক আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন এদিকে রোববার রাতে মামলায় অভিযুক্ত সেন সুমনকে রাজধানীর কল্যাণপুর থেকে এবং নজরুল ইসলাম নামে আরও একজনকে মাগুরার ওয়াবদাবাজার এলাকা থেকে গ্রেফতারের পর এই ঘটনায় ছয় জনকে গ্রেফতার করা হল গত তেইশ জুলাই যুবলীগের দুপক্ষের সংঘর্ষে অন্তঃসত্তা নাজমা খাতুন এবং তার গর্ভের শিশু গুলিবিদ্ধ হয় এই ঘটনায় গত ২৬ জুলাই মাগুরা সদর থানায় ১৬ জনকে আসামি করে একটি মামলা করা হয় এদিকে এই ঘটনায় গ্রেফতার প্রধান আসামি সুমন সেনকে ঢাকা র্যাব চার থেকে এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে গ্রেফতার দুই সহদর বাপি ও সাগরকে গতকাল গত রাত দশটার দিকে মাগুরায় নেওয়া হয়েছে এ সময় জেলায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম জানান আজ তাদের মাগুরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে রিমান্ড আবেদন করা হবে এদিকে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু জানিয়েছেন মাগুরায় যুবলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে মা ও মাতৃগর্ভে থাকা সন্তান গুলিবিদ্ধের ঘটনায় জড়িতদের ব্যাপারে কোনো ছাড় দেয়া হবে না গতকাল চিকিৎসাধীন মা ও তার শিশুকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান তথ্যমন্ত্রী আহত শিশু ও মায়ের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে কর্তব্যরত চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেন তিনি স্পর্শকাতর এই চিকিৎসার সঙ্গে জড়িত চিকিৎসকদেরও ধন্যবাদ জানান মন্ত্রী একই সঙ্গে ন্যাক্কার জনক এ ঘটনায় জড়িত অন্য অপরাধীদেরও আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানান তথ্যমন্ত্রী আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী খুব তরিত গতিতে ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ আসামিগুলোকে চিহ্নিত করেছে এবং গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে বাকি যেগুলো আছে সেগুলো গ্রেপ্তার হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছে এ ব্যাপারে কোনো ছাড় দিব না আইন বিরুদ্ধে কোনো অপরাধী থাকতে পারবে না সারা দেশের সড়কে ফিটনেস বিহীন যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন হাইকোর্ট সেই সঙ্গে আগামী ত্রিশ দিনের মধ্যে এসব যান চলাচল কেন বন্ধ করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন গতকাল স্বপ্রণোদিত হয়ে বিচারপতি কাজী রেজাউল হক ও বিচারপতি আবু তাহের মোহাম্মদ সাইফুর রহমানের হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ এ আদেশ দেন সেই সঙ্গে প্রায় আঠারো লাখ সাতাত্তর হাজার অবৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স জব্দেরও নির্দেশ দেন আদালত এছাড়া ভুয়া লাইসেন্স আদান প্রদানের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করারও নির্দেশ দেওয়া হয় ত্রিশ দিনের মধ্যে বিআরটিএ কে এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিলেরও নির্দেশ দিয়েছেন আদালত একই সঙ্গে এই নির্দেশনায় বিআরটিএ ছাড়াও সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সচিব পুলিশ বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে পক্ষভুক্ত করা হয়েছে চলতি মাসের মধ্যেই জাতীয় বেতন ও চাকরি কমিশনের প্রস্তাবিত বেতন কাঠামো মন্ত্রিপরিষদে উত্থাপিত হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ গতকাল বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে এ কথা বলেন তিনি এ সময় অর্থমন্ত্রীর কাছে সর্বনিম্ন বেতন কাঠামো দশ হাজার টাকা এবং প্রতিটি গ্রেডের মধ্যে বেতন পার্থক্য এক হাজার টাকা করার দাবি জানান তারা এছাড়া বেতন স্কেল বৈষম্য দূরীকরণ সহ টাইম স্কেল বহাল রাখারও দাবি জানানো হয় বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের পক্ষ থেকে আর প্রস্তাবিত গ্রেড বৃষ্টির পরিবর্তে ষোলোটি রাখারও দাবি জানান তারা
আপনাদের অন্য বড় দাবিটা হচ্ছে সর্বদিন বেতন সম্বন্ধে একটা দাবি আর অন্যটা হচ্ছে দি ডিফারেন্স বিটুইন দি ভেরিয়াস স্কেলস আমার মনে হয় আমি যা জানতে চেয়েছি আমি সেটা পেয়েছি এখন দেখা যাক আমি মনে করি যে আমাদের কমিশনটি ভালো কাজ করেছে অনেক বিষয় খতিয়ে দেখেছে যেগুলো অনেক সময় আগে হয়নি আমি বলেছি এটা এই মাসে অগাস্ট মাসে হবে নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে ক্লাসে সত্তর শতাংশ উপস্থিতি থাকলেও কোনো পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে না বলে জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গতকাল এই বিষয়ে পরিপত্র জারি করা হয় শুধুমাত্র সত্তর শতাংশ উপস্থিতি থাকলেই পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার ব্যাপারে আগের পরিপত্রটি বাতিল করে নতুন এই আদেশ জারি করা হল চলতি বছরের মার্চে উপস্থিতির এই শর্ত মেনে নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দিয়ে পরিপত্র জারি করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক বছর হয়ে গেলেও এখনও সন্ধান মিলিনি পিনাক ছয় লঞ্চ দুর্ঘটনায় নিখোঁজ চৌষট্টি যাত্রীর এতে তাদের পরিবারে বিরাজ করছে চরম হতাশা অনেক পরিবারের অভিযোগ আশ্বাসের পরেও সরকারি কোনো আর্থিক সহায়তা পাননি তারা এছাড়া দোষীদের বিচার না হওয়ায় শঙ্কিত এলাকাবাসী এদিকে জেলা প্রশাসন বলছে ডিএনএ পরীক্ষার প্রতিবেদন পেলেই সহায়তার বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে সঞ্জয় কর্মকার অভিজিতের তথ্য ও শাহাদাত আকনের ছবি নিয়ে প্রেস রিপোর্ট গত বছরের চার আগস্ট পদ্মা নদীতে প্রায় দুশো যাত্রী নিয়ে ডুবে যায় মাওয়া কাওড়াকান্দি নৌ রুটে চলাচলকারী এমডি পিনাক ছয় মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় ঊনপঞ্চাশটি মরদেহ উদ্ধার হলে চার দিনের মাথায় সমাপ্তি টানা হয় উদ্ধার অভিযানের ওই দুর্ঘটনায় নিখোঁজ হন মাদারীপুরের সদর উপজেলার চর আড়িয়ালখা গ্রামের মাহবুবুর রহমান কিন্তু এক বছর পরেও কোনো সন্ধান না পাওয়ায় তার পরিবারে বিরাজ করছে হতাশা শুধু মাহবুবি নয় পিনাক ট্রাজেডিতে নিখোঁজ হন শিবচর উপজেলার সন্ন্যাসীচর গ্রামের বেলাল শিল্পী আক্তার ও তার স্বামী ফরহাদ মাতব্বর এবং এক বছর বয়সী ছেলে ফাহিম আর একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্যকে হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছে পরিবারগুলো এদিকে স্থানীয় প্রশাসন সহযোগিতা করার কথা বললেও আজ পর্যন্ত কেউ পাশে এসে দাঁড়ায়নি বলে অভিযোগ অনেকের আমার ছেলে আজকে এক বছর ধরে নিখোঁজ হইল কিন্তু এই পর্যন্ত আমি সরকার থেকে কোনো বিচার পেলাম না সরকার আমাদের কোনো সাহায্য করেনি বা কোনোটা এবার শান্তনামূলক কথাও বলিনি আমার বাগনা বাগনি হারানি গেল ডুবে মরে গেল এর কোনো বিচার আচার পাইলাম না আমার আমার বাইর দুইটা চুলে আগুন জলটা আসে না এদিকে নিখোঁজদের পরিবারকে অর্থ সহায়তা দিতে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানালেন জেলা প্রশাসনের এই শীর্ষ কর্মকর্তা সাতাইশ জনকে আমরা এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা করে ফেলে আমরা সহায়তা করি তারপর যে বেওয়ারি স্লাস গুলো আছে এগুলো যদি আমরা এখনো ডিএনএ টেস্ট রিপোর্ট পাইনি যদি পাই হয়তো আমরা মিলে দেখবো এছাড়া যদি কেউ নিখোঁজ থেকে থাকে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাকে সহায়তা করার চেষ্টা করবো সরকারি হিসেবে উদ্ধার হওয়া মরদেহের মধ্যে আটাশটি হস্তান্তর করা হয় পরিবারের কাছে আর বেওয়ারিস হিসেবে একুশ জনকে দাফন করা হয় শিবচর পৌর কবরস্থানে তবে এখনো নিখোঁজ রয়েছেন চৌষট্টি জন সময় সংবাদ মাদারীপুর সঞ্চয়পত্রের ওপর থেকে দুই শতাংশ সুদ কমায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন আয়হীন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নিত্য পণ্যের দাম বাড়লেও এই অবসরপ্রাপ্তদের একমাত্র আয়ের উৎস সঞ্চয়পত্রের সুদ কমায় সংসার চালানো নিয়ে উৎকণ্ঠায় রয়েছেন তারা এদিকে সুদের হার কমলেও নিরাপদ বিনিয়োগ খাত হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় সঞ্চয়পত্র কেনা বেচা আগের মতোই রয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা বিস্তারিত ইমতিয়াজ আহমেদের রিপোর্টার উষা দত্ত বিধবাই বৃদ্ধার স্বামী একজন সরকারি কর্মচারী ছিলেন স্বামী মারা গেছেন চোদ্দ বছর আগেই এখন দুই মেয়েকে নিয়ে তার সংসার চলে স্বামী রেখে যাওয়া কিছু টাকা দিয়ে কেনা সঞ্চয়পত্রের সুদ থেকে তবে পুরনো সঞ্চয়পত্রের মেয়াদ শেষে নতুন করে ক্রয়ের ক্ষেত্রে কমে যাবে তার মাসিক অর্থের পরিমাণ কিন্তু খরচ তো দিন দিন বাড়ছে তাই সংসার চালানো নিয়ে এখন শঙ্কা তার আমরা তো এই সঞ্চয়পত্রের উপরই নির্ভরশীল মেয়েটা দিয়ে দিতে পারি নাই এখনো সংসার চালাতে 
কাজে সুদ কমে যাওয়ায় আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে ঢাকা শহরে চলতে গেলে তো কম টাকা চলা যায় না সঞ্চয়পত্রের উপর থেকে সুদ কমে যাওয়ায় সবথেকে বেশি বিভাগে পড়ছেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরিজীবীরা যারা আগেই সঞ্চয়পত্র কিনেছিলেন তারা পূর্বে নির্ধারিত হারে সুদ পেলেও মেয়াদ শেষে নতুন করে সঞ্চয়পত্র কেনার ক্ষেত্রে নতুন নির্ধারিত হারে সুদ পাবেন তারা তাই এ নিয়ে খুবের শেষ নেই ভুক্তভোগীদের আমরা কোনো রকমই বেঁচে আছি যে এটার উপরে আমাদের এখন চাকরি নেই যখন আমরা রিটার্মেন্ট চলে গেলাম আমরা এখন সবাই কষ্টে আছি বাড়ানোর উচিত ছিল না বাড়িয়ে বরং আমাদের চা কমেই দিছে দুর্মূল্যের বাজারে জিনিসপত্রের যে দাম চলতি বছরে জুনে সঞ্চয়পত্রের সুদের হার তেরো শতাংশ থেকে কমিয়ে এগারো শতাংশ করা হলো সঞ্চয়পত্র কেনা বেচা এর কোনো প্রভাব পড়েনি বলে জানালেন সোনালী ব্যাংকের এই কর্মকর্তা ব্যাংকের থেকে কিন্তু সঞ্চয়পত্র রেটটা এখনো অনেক বেশি দেড়শ হয় যে সঞ্চয়পত্র রেট কমার ফলেও লোকজন কিন্তু সঞ্চয়পত্র সেরে ব্যাংকে খুব একটা ঝুঁকিপূর্ণ খাতে বিনিয়োগে ঝুঁকি পড়তে পারেন বলে আশঙ্কা সংশ্লিষ্টদের ইমতিয়াজ আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে গরু আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে দেশের বাজারে বর্তমানে ছোট বড় সব বাজারই অনেকটা গরু শূন্য এমনিতে গত এক মাসে বাজারে গরুর মাংসের দাম বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে আর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পশু সম্পদ এ অবস্থা চলতে থাকলে আসন্ন কোরবানির ঈদে চরম বিপাকে পড়তে হবে বলে আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে প্রতি বছর বাংলাদেশে দশ লাখের বেশি গরু চাহিদা রয়েছে এর মধ্যে প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকেই আসে আশি শতাংশ গরু এক্ষেত্রে বৈধভাবে আমদানি সুযোগ কম থাকায় মূলত বিভিন্ন সীমান্তের চোরায় পথে ভারত থেকে এসব গরু বাংলাদেশে প্রবেশ করে বাংলাদেশে প্রবেশের পর নির্ধারিত শুল্ক দিয়ে গরু চালানকে বৈধ করা হয় কিন্তু ভারত সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণে গত দুমাস ধরে চোরায় পথে গরু আসা প্রায় বন্ধ এই অবস্থায় অস্থির গরুর পাশাপাশি মাংসের বাজারও রমজান থেকে শুরু করে বাজারে কোনো গরু উঠতেছে না যার কারণে আমাদের বাইরে থেকে গরু আসতে হবে না আসলে আমরা কুরবানি দেওয়া খুবই কষ্টকর হবে বাজার গরম হবে গরু কিনানোর জায়গা ছাগল কিনবে এখন তো গরুর গ্রস্ত কেজি যে পরে আর মাত্র ছশো টাকা ইন্ডিয়ার থেকে নোয়ারে সাতশো টাকা করবো অন্যদিকে চাহিদা অনুযায়ী গরু না আসায় ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে বলে দাবি হাটের ইজারাদারদের সে সাথে কোরবানির সময় গরু সংকট নিয়েও শঙ্কায় রয়েছেন ইজারাদারের পাশাপাশি ব্যাপারীরাও ইন্ডিয়ান গরু কিছু আসতে হবে আর না মনে করেন ব্যবসা কিনে ঠিকঠাক মতন হবে না আসলে গরুর দাম বাড়িয়ে না এটা দশ হাজার এটা চল্লিশ হাজার এরকম দাম হবে দাম কম হবে না যদি ইন্ডিয়ান গরু আসে তাহলে কিছু সীমিত হবে পুরোটি করাটা কষ্ট হবে যেহেতু দেশীয় বন্যা পরিস্থিতি গরু গরু অনেক তো মারাই গেছে প্লাস এমনি গরু বছর কম চট্টগ্রামে বেশি কোরবানি হয় ইন্ডিয়ান গরুর চাহিদা তখন বেশি থাকে যদি ইন্ডিয়ান গরু যদি চাহিদা যদি যদি না না আসে তাহলে এখানে দেশি গরুর চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে যাবে এবং গরুর দামও বেশি হবে তখন অনেক লোক কোরবানি করতে পারবে না শুধুমাত্র চট্টগ্রাম শহরে ছোট বড় পণ্যটি হাটে কোরবানির পশু বিক্রি করা হয় এছাড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে আরও শতাধিক গরুর বাজার রয়েছে এর মধ্যে গত বছর বিক্রি হয়েছে অন্তত দু লাখ গরু শুধু ঈদের সময় নয় ব্যাপক চাহিদার কারণে চট্টগ্রামের গরুর বাজারগুলো বছরের পুরোটার সময় থাকে গরুতে পরিপূর্ণ কিন্তু ভারত থেকে গরু আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন সবগুলো বাজারের একই চিত্র শূন্য পরে আছে গরুর বাজারগুলো আর এর ফলে খুচরা বাজারে বাড়ছে গরুর মাংসের দাম চট্টগ্রামের সাগরিকা গরু বাজার থেকে কমল দে সময় সংবাদ খুলনায় বারো বছরের শিশু রাকিবকে অমানবিক নির্যাতনে হত্যার প্রতিবাদে অভিযুক্তদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সকালে মিছিল নিয়ে নগরের টুটপাড়া খানজাহান আলী রোড কবরস্থান রোড ও পিটিআই মোড়ে বিক্ষোভ করেন তারা এ সময় অভিযুক্ত গ্যারেজ মালিক মিন্টুর গ্যারেজে হামলা চালানো হয় এক পর্যায়ে পুলিশ বিক্ষোভে বাধা দিলে খানজাহান আলী সড়কে বেশ কিছু সময় অবরোধ করা হয় পরে পুলিশের আশ্বাসে রাস্তা থেকে সরে যায় বিক্ষোভকারীরা এ সময় হত্যাকারীদের সমর্থনে কথা বলায় বিক্ষুব্ধ জনতার রোষান পরে নিজার নামে এক যুবক পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় এদিকে সকালে খুলনার পুলিশ কমিশনার নিবাস চন্দ্র মাঝি নেতৃত্বে পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা নির্যাতনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং শিশু রাকিবের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন
ঢাকা মেডিকেল কলেজ এলাকা থেকে সুটকেস বন্দী এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে শাহবাগ থানা পুলিশ গত মধ্যরাতে হাসপাতালের নার্সিং কলেজের সামনে একটি সুটকেস দেখতে পেয়ে উপস্থিত লোকজন পুলিশে খবর দেয় পুলিশ সুটকেসটি খুলে ভেতরে আট নয় বছরের একটি শিশুর লাশ দেখতে পায় কে বা কারা সুটকেসটি সেখানে ফেলে গেছে সে বিষয়ে কিছু জানতে না পারলেও শিশুটির শরীরে আঘাতের ক্ষতচিহ্ন দেখে পুলিশের ধারণা শিশুটি গৃহকর্মী ছিল এবং তাকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে এ ব্যাপারে পুলিশ বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকায় ঢাকা ও যশোর থেকে তিন শিক্ষক সহ নয় জনকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ ফেসবুক মনিটরিং করে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকায় শনিবার যশোর থেকে ছয় শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করে তারা তারা যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট অফ ও যশোরের একটি বেসরকারি পলিটেকনিকের ছাত্র গতকাল দুপুরে রাজধানীর মিন্টো রোডে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানায় গোয়েন্দা পুলিশ একই দিনে রাজধানীর ডেমরা থেকে পুলিশ প্রশ্নপত্র জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ডেমরা গোলাম মোস্তফা ডিগ্রি কলেজে তিন শিক্ষককে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগে পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে এই পরীক্ষা এক দুই এবং বারো তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল তো সেই প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরীক্ষা যেমন বাতিল করেছে ঠিক তেমনি ভাবে অথরিটি একটা মামলা করেছিলেন ছয় জনকে গ্রেপ্তার করেছে এদের ভিতরে এ যার নামই আসামি সুমন প্রত্যেকের কাছ থেকেই তাদের প্রশ্নপত্রের যে সফট কপি সেটি উদ্ধার করা হয়েছে দেশের বাইরের খবর ইয়েমেনে এডেনে হাউথি বিদ্রোহীদের সঙ্গে তীব্র লড়াই শেষে দেশটির সবচেয়ে বড় সামরিক ঘাটি আল আনাদের দখল নিয়েছে প্রেসিডেন্ট হাদির অনুগত বাহিনী সোমবার দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে হাউথিদের বেশ কয়েকজন বিদ্রোহীকে আটক করেছে হাদি সমর্থকরা তবে তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতের কোনো খবর নিশ্চিত করেনি গণমাধ্যম এর ফলে এডেন বন্দরের এলাকায় সরকারের নিয়ন্ত্রণ পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে জানায় গণমাধ্যম পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলীয় তাই শহরে প্রবেশের মহাসড়কটিও হাউথি মুক্ত হয়েছে বলে দাবি হাদি সমর্থকদের গণমাধ্যমে খবরে বলা হয় সোমবার লড়াইয়ে হাদি বাহিনীকে সহযোগিতায় আনাজ সামরিক ঘাটি লক্ষ্য করে চার দফা বিমান হামলা চালিয়েছে সৌদি জোট হাদি বাহিনীকে মদত দিতে এডেন ও তাইজে প্রায় দেড় হাজার আরব সেনা প্রবেশ করেছে সৌদি সামরিক সূত্রে বরাদ দিয়ে গণমাধ্যমে খবরে বলা হয় হাউথি মুক্ত এডেনে ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া জানিয়ে প্রবেশ করেছে জোটের সেনারা ব্রিটেনে অবৈধ অভিবাসীদের চাপের মুখে রাখতে নতুন অভিবাসন আইনের প্রণয়ের কথা জানিয়েছে যুক্তরাজ্য সরকার প্রস্তাবিত আইনে কাউকে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার আগে বাড়ির মালিকদের বৈধ কাগজপত্র যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অন্যথায় মালিকদের গুনতে হবে তিন হাজার পাউন্ড জরিমানা এছাড়া কোনো বাড়িওয়ালার বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার এমন অভিযোগ উঠতে তাকে মোটা অঙ্কের জরিমানা সহ কারাদণ্ড দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে তবে এবারের আইনে বাড়িওয়ালাদের আইনি নোটিশ ছাড়াই অবৈধ অভিবাসীদের বাসা থেকে উচ্ছেদ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে এ সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে বৈধভাবে বসবাসকারী অভিবাসীরা চরম ভোগান্তির মুখে পড়বেন খেলার খবর শীর্ষ দল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ ড্রয়ের কারণে র্যাঙ্কিংয়ে কোনো পরিবর্তন না হলেও ছয় রেটিং পয়েন্ট বেড়েছে বাংলাদেশে অন্যদিকে রেটিং পয়েন্ট হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ শুরুর আগে বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট ছিল একচল্লিশ শীর্ষ টেস্ট দলের বিপক্ষে সিরিজ ড্র করায় ছয় রেটিং পয়েন্ট বেড়েছে স্বাগতিকদের ফলে নিজেদের টেস্ট ইতিহাস সবচেয়ে সর্বোচ্চ সাতচল্লিশ রেটিং পয়েন্ট এখন টাইগারদের যদিও র্যাঙ্কিংয়ে আগের অবস্থান নয়ে আছে টাইগাররা অন্যদিকে রেটিং পয়েন্ট কমলেও এখনও শীর্ষেই আছে দক্ষিণ আফ্রিকা এছাড়া ব্যক্তিগত র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে সাত ধাপ এগিয়ে মুশফিকের অবস্থান এখন বিয়াল্লিশতম এছাড়া দুই ধাপ এগিয়ে মমিনুল হক অবস্থান করছে পঁচিশতম স্থানে এছাড়া ইমরুল এক ও নাসির এগিয়ে আছেন দুই ধাপ অন্যদিকে টেস্টে শীর্ষে অলরাউন্ডারের স্থান ধরে রেখেছেন সাকিব আল হাসান 
এবার জিম্বাবুয়ে নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে সিরিজ প্রসঙ্গ জিম্বাবুয়ের কাছে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে হেরে অঘটনের শিকার নিউজিল্যান্ড একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আজ মাঠে নামবে হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে ম্যাচ টিম শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বেলা একটায় আগের ম্যাচে অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে যাওয়ায় মানসিকভাবে কিছুটা চাপে আছে কিউইরা দলের ব্যাটসম্যানরা রান পেলেও বোলারদের ম্লান পারফরমেন্সের কারণে জিম্বাবুয়ের মতো অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষের বিপক্ষেও হারতে হয়েছে তাদের এ হারের কারণে বিফলে যায় কিউই ব্যাটসম্যান টেইলরের সেঞ্চুরিও তাই আজ কিউইদের একাদশ পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা খুবই বেশি স্পিনার সৌদির জায়গায় আসতে দলে আসতে পারেন পেসার অ্যাডম মিলনে অন্যদিকে আগের ম্যাচের অপরিবর্তিত একাদশ নিয়ে মাঠে নামতে পারে জিম্বাবুয়ে প্রথম ম্যাচ জয়ের নায়ক অলরাউন্ডার ক্রেগ অরভিন এখানেও থাকবেন জিম্বাবুয়েনদের প্রথম অস্ত্র এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার সিলেটের পর এবার খুলনায় বারো বছরের এক শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা অভিযোগে তিনজনকে গণপিটনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী নারায়ণগঞ্জে চলন্ত বাসের সামনে ককটেল ফাটিয়ে গতি রোধ করে এক ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা ব্যাগ ছিনতাই পদ্মার ভাঙনে আতঙ্কিত রাজশাহী নদী তীরবর্তী মানুষ অনেক বাড়িঘর স্কুল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিলীন হওয়ার আশঙ্কা সঞ্চয়পত্রের সুদ কমায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ গ্রাহকরা সংসার চালানো নিয়ে উৎকণ্ঠা ব্যাংক বহির্ভূত ও ঝুঁকিপূর্ণ খাতে অর্থ বিনিয়োগের আশঙ্কা এবং ভারত থেকে গরু আসা বন্ধ হওয়ায় চরম অস্থিরতা দেশের বাজারে মাংসের দাম বেড়ে দ্বিগুণ আসন্ন ঈদে কোরবানি নিয়ে শঙ্কা এ ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবিও সিটিসের নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন চার্জ পেস এস এন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়ের